。大家好，欢迎收看《繁言成语》，我是雨辰。今天是二零二零年五月二十二号，星期五。最近很多家长陆陆续续都收到了孩子们的大学录取通知书，非常的高兴。有去美国的，有去东部的，有去卡尔加里埃德蒙顿大学的。也有留在温哥华本地的，当然也有一部分同学会收到 U B C o k a n a g a n 小区的通知书。我最近接到几位家长的电话，咨询去 U B C O 校区是买好还是租好。有些家长说，他想让孩子先去读一到两年，然后再转回温哥华本校区。据我所知，很多孩子读了一两年后，因为结识了当地的新朋友。并且习惯了那里友好的小班的学习氛围，就不想转学了。甚至有的还会继续申请攻读研究生。当然，转学也有学分以及学科上的要求。有的学科是温哥华校区所不提供的。也有的孩子从此爱上了这座城市，在那里找到了自己的位置，留了下来。所以，我想在这期的节目里给大家推荐一个专门为 U B C O 学生打造的学生公寓，低风险高回报，出租自住两相宜的地产项目 ，Unique Town。Unique Town 地址：三四五 Digo Road North。Kelowna， 楼盘是处于 UBC 大学 o k a n a g a n 校区 UBCO 最近的生活购物区的中心 Rutland 中心，离 Rutland Transit Exchange Rutland 公交车总站仅一百五十米，步行五分钟可达 Plaza Studio Three 购物中心和 Willow Park 购物中心。希望 Food、IGA、Shoppers、Costco、YMCA、市民健身中心和游泳馆。各类的商超、各类的餐饮、各式的健身馆和公园等等。开车到大市中心和湖边也仅十五分钟的车程，距离屡获殊荣的大白滑雪胜地 Big White Ski Resort 开车不到四十五分钟，距 UBC 大学开车七分钟，或可乘坐 r u t l a n d 总站的十号车去学校，大约十二至十三分钟。公车平日从早上六点一直开到凌晨一点，高峰期最快每十至十五分钟一趟车，而且 U B C o k a n a g a n 学生都会有包含在学费内的公交卡 U Pass。U B C o k a n a g a n 成立于二零零五年九月，现在有在校生九千九百三十五人。Unique Town 预计今年十月即可入住，届时 U B C O 学生预计达到一万人以上。而学校内的宿舍只能满足不到百分之二十的学生居住，现在百分之十七的学生住校。UBC 在二零一零年购买了 Okanagan 校区旁边二百五十六英亩的土地，作为未来扩建的保留地。由于 UBC 温哥华校区无法再扩大，今后的这座百年历史的名校会在 c l o n a 更添辉煌。预计 U B C O 未来的学生数量将达到一万八千人。除了 U B C O 以外，公立附近还有 Rutland 小学、初中和高中，以及 Pearson 小学和 South Rutland 小学等学校。距离最好的私立学校 Abdin Hall 也仅仅是七到八分钟的车程。下面简单介绍一下 c l o n a c l o n a 是 Central o k a n a g a n 地区的一部分，该地区还包括 Peachland。Lake Country、West c l o n a 和 o k a n a g a n 湖两侧的其他社区。c l o n a 是该地区最大的社区，有人口十三万三千八。c l o n a 市是加拿大西部两个大城市温哥华和卡尔加里之间公认的最大的商贸中心。c l o n a 拥有一个每年服务超过两百万乘客的国际机场。高度发达的高速公路系统，以及当地巴士、出租车和自行车专用道等交通出行选择，这让 c l o n a 具备了大型城市的基础设施，却又不存在其他城市常见的拥堵、污染和超高生活成本等不利的因素。所以，无论是从气候环境、养老环境、人口增长、工作需求、交通枢纽、低空置率。低房产价格等方面。
都促成了这个地方吸引了各方人士前来购买房地产，也是近年来颇受关注的一颗房地产新星。知名媒体 Western Investor、Castanet、Colonna Now 和 Colonna Capital News 等都指出。Colonna 是加拿大最具房产投资价值的市场之一。Colonna is one of the Canada's most valuable real estate investment markets. 投资地产首先要看安全性。发展商承诺包租，其实就是把一些不可抗力的风险给承担了。比如现在大家最关心的 COVID-19 的影响，很多投资物业。因为疫情可能会影响到租金，但是 Unique Town 的发展商却承诺，包租条款以及包租的租金都不会改变。这就意味着您的投资回报完全没有受到 COVID-19 的影响。投资安全是首要的，再就是看投资回报。我们首先来看一下到底 c o r o n a 的租赁情况如何。加拿大抵押和住房公司 CMHC 2020年度租金报告显示 c o r o n a 地区正受益于强劲的租房房源的增加，但是租金的价格仍在上涨。截止2019年10月，总体的空置率为 2.7% c o r o n a 的单身公寓 Studio 平均的租金为968加币，比上年增长了 8%。一室的公寓平均租金为一千零九十五元，比上一年增长了百分之四点四；而两室的公寓租金为一千三百八十五元，上涨了百分之二点一。租金是每年在上涨的。那么，对于一个发展商包租两年的楼盘有哪些特点呢？这个楼盘层高九尺，石英石的台面，高品质的瓷砖，豪华的复合地板。独立的洗衣机和干衣机，这对女学生来讲尤其的重要。大学宿舍都是公共洗衣房，非常不方便也不卫生。有朋友的女儿曾和我吐槽，她居然看见有学生把球鞋也丢进洗衣机里洗，这让她再也不敢去使用公共洗衣房洗内衣了。标准的尺寸厨房和卫浴，独立的储物间，独立的阳台。开发商赠送家具，所有的户型都提供床、床垫、沙发和桌椅，学生可以拎包入住。Studio 的独居室提供一体式路墙、床和沙发，高档的高品质的电器。顶层有屋顶露台，有室外 BBQ 和躺椅等，可享受夏天十六至十八小时日照的独特魅力。建商 Suka Enterprises 本地二十六年知名的建商，预计交房二零二零年十月底，管理费约三毛三一平方尺。开发商提供两年包租的选择，最最重要，完全没有风险的投资。单身公寓每月包租是一千块，可以包租两年。我们来先看一下户型图。目前还有三种户型可以选择 ：Plan A1 和 A2， 还有 C。A1 和 A2 都是 Studio， 面积都是三百一十二平方尺，阳台四十点六平方尺，起价十九万四千八。下面我们来举例算一下出租回报。第一种情况，全款一次性付清，不用银行贷款，现金买房。无需银行贷款，发展商包租，正现金流的计算，房价十九万四千八，没有车位；二十一万七千九，有车位；月管理费九十五块八毛九，年管理费一千一百五十块六毛八，年地税九百九十五块四毛三，月租金是保证的一千块，年租金是保证的一万两千块，年成本。两千一百四十六块一毛一，年回报九千八百五十三块八毛九，年回报率百分之五点零六，就是用九千八百五十三块八毛九除以房价十九万四千八得出来的
。那么另外一个例子就是用九千八百五十三块八毛九除以房价二十一万七千九，得出回报率百分之四点五二。第二种情况，也就是我们常用的情况，银行贷款还是选择发展商包租，每月一千块，房价十九万四千八，没有车位，二十一万七千九有车位。首付比例百分之二十五，银行贷款百分之七十五，首付的金额四万八千七百没有车位，五万四千四百七十五有车位的，贷款的年利率假设是百分之三，贷款的月利息三百六十五块两毛五没有车位，四百零八块五毛六有车位，贷款的年利率四千三百八十三没有车位，四千九百零二块七毛五有车位。月管理费九十五块八毛九，都是一样的。年管理费一千一百五十块六毛八，一样。年地税九百九十五块四毛三，一样。月租金保证的，每月一千块，也是一样的。年租金保证，每年一万两千块，也是一样的。年成本，没有车位六千五百二十九块一毛一，有车位七千零四十八块八毛六。年回报，没有车位五千四百七十块八毛九，有车位四千九百五十一块一毛四，年回报率没有车位十一点二十三，百分之十一点二十三，有车位百分之九点零九，年回报率没有车位是用年回报五千四百七十块八毛九。除以您的首付的金额四万八千七，得到的百分之十一点二三，有车位，年回报率四千九百五十一块一毛四，除以您的首付的金额万四千四百七十五，得出的回报率百分之九点零九。如果您想提高回报率，就可以用提升租金的方法，那么可以选择自己管理。现在市场的行情，每月租金可以达到一千二到一千三，或者委托管理公司管理，需要收取一些管理的费用，租金最高可以达到一千三百五。第三种方法是最理想的组合，做长租加短租，但这个必须要有停车位的要求。我们来看一下最理想的情况下，长租加短租是怎样的一个回报。以下是根据我们合作的短租平台提供的预测数据做的分析。假设长租是从九月到四月，一共是八个月；短租是五月到八月，总共是一百二十三天。长租每月的租金是一千两百五十块，扣掉管理费百分之十，八个月的租金收入是九千块。短租。从五月到八月的日租金，五月份出租率是百分之六十五，每天的租金是七十九块钱一天。六月份可以收到一百二十九块钱一天，出租率大概是八十百分之。七月份每一天可以收一百四十九日租金，出租率是百分之八十五。八月份日租金。一百四十九，出租率是百分之九十。四个月的短租的租金的合计可以达到一万两千七百七十一块一毛，再扣掉短租公司的管理费百分之三十，剩下八千九百三十九块七毛七，再加上之前的八个月的收入的九千块，总共可以达到一万七千。九百三十九块七毛七。下面我们来看一下长租加短租的回报。房价二十一万七千九是有车位的，首付的比例百分之二十五，跟银行贷百分之七十五，首付的金额是五万四千四百七十五，贷款的年利率假设百分之三，贷款的月利息四百零八块五毛六，贷款的年利息四千九百零二块七毛五，月管理费。九十五块八毛九，年管理费一千一百五十块六毛八，年地税九百九十五块四毛三，年租金长租加短租，由上面假设得出的是一万七千九百三十九块七毛七。
，所以年的成本是七千零四十八块八毛六，年回报一万零八百九十块九毛一，年回报率可以高达百分之十九点九九，就是用年回报一万零八百九十块九毛一除以您的首付的。金额五万四千四百七十五得出的，这种高回报当然不是保证的，但是可以达到这样回报率的机会是极高的。最后，我们来总结一下这个楼盘的优点：一、楼盘的单价低，部分单位不到二十万加币起；二、投资的门槛低，百分之十首付就可以预定了；三、银行贷款容易，加拿大皇家银行 （RBC） 是此项目的承办银行。获批的成功率很高，四租金回报率高，最高可以高达近百分之二十。五低的租房的空置率。就在我做视频的这几天，克罗娜同事发消息过来，一位在温哥华的经济不但给客人买了一套，自己买了一套，还介绍朋友买了一套，又推荐亲戚买了一套，一下子四套没了。现在所剩单位不多啦。心动不如行动，想要了解详情，请与我们联系。感谢收看，如果喜欢我的视频，请点赞、关注并订阅。我们下期见。